আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজ আমরা শিখব এসকিউএল কমান্ডের ক্রিয়েট টেবিল এই কমান্ডটি ডেটাবেজে কোনো টেবিল তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা এই ক্রিয়েট টেবিল কমান্ডটি ব্যবহার করি এই ক্রিয়েট টেবিল কমান্ড যখন আমরা ব্যবহার করি সাথে সাথে আমাদেরকে একটি টেবিলে কি কি ফিল্ড হবে এবং সেই ফিল্ডে কোন ধরনের ডেটা রাখা হবে তাদের সাইজ সহ উল্লেখ করে দিতে হয় এবং এছাড়াও আমাদের এখানে কোনটি প্রাইমারি কি হবে বা কোনো একটা ফিল্ড ফাঁকা রাখা যাবে না এমন শর্ত দেয়া তারপর কোনো ফিল্ড প্রাইমারি কি না হলেও তার মধ্যে রাখা ডেটার যাতে ডুপ্লিকেট না হয় অর্থাৎ ইউনিক হয় এমন বিষয়াসও উল্লেখ করে দিতে হয় প্রথমেই আমরা আলোচনা করব একটু ডেটা টেবিলের ডেটা টাইপ সম্বন্ধে অর্থাৎ ডেটা টেবিল আমরা যে বিভিন্ন ফিল্ডে যে তথ্যগুলো রাখবো তাদের কি ধরনের টাইপ হতে পারে প্রথমেই আসো সংখ্যা অনেক সময় আমাদের কোনো একটি ফিল্ডে কেবলমাত্র সংখ্যা জাতীয় তথ্য দেয়া লাগতে পারে যেমন ক্লাস তারপর জিপিএ এগুলো হচ্ছে সংখ্যা তো সংখ্যার জন্য আমরা সাধারণত নিউম্যারিক নাম্বার ইন্টিজার এর সংখ্যা হচ্ছে ইন্ট তারপরে ফ্লোটিং পয়েন্ট সংখ্যা হচ্ছে ফ্লোট ডেসিমেল ডেস এগুলো ব্যবহার করি তবে নিউম্যারিক আর নাম্বারের আচরণ একই রকম এবং ডেটা বেজে আমরা সাধারণত এই দুটোই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি আসলে নিউম্যারিকটা সাধারণত সবগুলো যে কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজের যে এনভায়রনমেন্ট যেমন মাই এস কিউএল তারপর যে কোয়েরি সবাই সাপোর্ট করে কিন্তু নাম্বারটা দেখা যায় ওরাকল সাপোর্ট করে তো আমাদের বইতে নাম্বার দিয়ে লেখা আছে আমরা পরীক্ষার খাতায় বা খাতায় আমরা নাম্বার দিয়ে লিখলেও আমাদের একটু জানতে হবে যে আসলে আমাদের কোন এনভায়রনমেন্টে কোনটা সাপোর্ট করে সেটা আমাদের যখন আমরা যেটা ব্যবহার করব তখন সেটা দিয়ে দেখতে হবে যেমন আমি এখানে তোমাদের নিউম্যারিক দিয়ে করে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি এমনি উত্তর লেখার সময় কীভাবে লিখতে হবে সেটিও দেখিয়ে দিব আচ্ছা ইন্টিজার হচ্ছে কেবলমাত্র পূর্ণাংশের জন্য ফ্লোট হচ্ছে এখানে ভগ্নাংশ পূর্ণাংশ দুটো অংশই তবে আমরা এই দুটো এখানে ব্যবহার করব না এবার আসলে লেখা ক্যারেক্টার ওয়ার্কার ওয়ার্কার টু এই সবগুলো হচ্ছে লেখালেখির জন্য ওয়ার্কার টুটা সাধারণত ওরাকালে ব্যবহার হয় তবে আমাদের বইয়ে টেক্সট চার ওয়ার্চার এগুলো নিয়ে বেশি আলোচনা এগুলোর মধ্যে অবশ্যই একটা পার্থক্য আছে যেমন টেক্সট টাইপের মধ্যে সর্বোচ্চ তুমি তুমি পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশটি অক্ষর রাখতে পারবে আবার ক্যারেক্টারের মধ্যে তোমাকে সাইজটা উল্লেখ করে দিতে হবে অবশ্য তুমি যদি ক্যারেক্টারের মধ্যে সাইজটা উল্লেখ করে দাও ধরো সাইজ উল্লেখ করলে দশ তোমাকে দশটি অক্ষর দিয়ে এটা পূরণ করতে হবে যদি তুমি দশটি অক্ষর দিয়ে পূরণ না করো ধরো আটটি অক্ষর দিয়ে পূরণ করেছ বাকি দুটো সে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দিয়ে হলেও পূরণ করে দিবে আর ভার্চার ভার্কারটা বা ভার্চারটা হচ্ছে তুমি যতটুকু দিবে যতটুকু মানে যতটুকু অক্ষর লিখবে সেই কয়টি অক্ষরই সে কেবলমাত্র ডাটাবেসে রাখবে আচ্ছা আর এবার আসো তারিখ তারিখ হচ্ছে ডেট তো ডেটের ডিফল্ট ফর্মেটটা হচ্ছে প্রথমে আসে বছর তারপরে হচ্ছে মাস তারপরে আসে দিন এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব একটা টেবিল তৈরি করতে হবে টেবিলটির নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট এবং এখানে এস আইডি মানে স্টুডেন্ট আইডি নেম ক্লাস জিপিএ এই চারটি ফিল্ড থাকবে তো আমরা এখন এটা তৈরি করব বন্ধুরা দেখো এখানে কিন্তু তোমাদের দুটো উদাহরণ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে তোমাদের এভাবে আসতে পারে যে শুধুমাত্র একটা টেবিলের ফিলগুলো দিয়ে দিবে আবার দ্বিতীয় যে উদাহরণটা দেখো খালি ফিল্ড নয় এখানে এখানে ফিল্ডের সাথে সাথে ফিল্ডের তথ্যগুলো দিয়ে দিবে তো এক্ষেত্রে আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে দেখতে হবে যে কোন ফিল্ডের মধ্যে কোন ধরনের ডেটা রাখা আছে সেভাবে তার টাইপটা আমাদের উল্লেখ করতে হবে এখন আসো একটু খেয়াল করে দেখি আমরা এখানে যে স্টুডেন্ট আইডিতে যে তথ্যগুলো এক দুই তিন এক দুই চার তিন তারপর তিন দুই চার শূন্য আট ছয় সাত দেখো এটা আমাদের দেখে মনে হচ্ছে এটা নাম্বার টাইপ কিন্তু বন্ধুরা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রেখো নাম্বার টাইপে কখনোই পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে শুরুতে শূন্য দিয়ে শুরু হয় না একদম শেষ যে মানটি খেয়াল করে দেখো একদম শেষ যে মানটি অর্থাৎ এই যে শূন্য আট ছয় সাত এটা শুরুতে কিন্তু শূন্য রয়েছে তাই এটি কিন্তু আর যাই হোক নাম্বার টাইপ হবে না এটাকে আমাকে টেক্সট টাইপ নিতে হবে দুই নাম্বার নেম অবশ্যই টেক্সট টাইপ ক্লাস ক্লাসের এখানে দেখা যাচ্ছে সংখ্যা এবং শুরুতে কোনো শূন্য নেই তাই এটিও কি হবে এটিও কিন্তু নাম্বার টাইপ হবে কিন্তু যদি রোমান অক্ষর থাকে তাহলে কিন্তু আবার টেক্সট টাইপ হবে কারণ রোমান অক্ষর আসলে কি যেমন দেখো দশের জন্য আমরা কি লিখি আমরা লিখি এক্স এক্স আসলে একটি 
অক্ষর বা লেখা ঠিক তেমনি ইলেভেনের জন্য এক্স আই ঠিক আছে বন্ধুরা আচ্ছা এবার আসো জিপিএ জিপিএ নাম্বার কিন্তু এখানে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আমরা বলেছি আমরা ফ্লোরটাই ব্যবহার করবো না আমরা কেবলমাত্র নিউম্যারিক বা নাম্বার ব্যবহার করব তো এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে জিপিএর ক্ষেত্রে টোটাল কয়টি ডিজিট খেয়াল করো টোটাল তিনটি ডিজিট এই যে পাঁচ শূন্য শূন্য ঠিক তেমনি দেখো চার সাত পাঁচ এখানে এই পয়েন্টটাকে অগ্রাহ্য করো তাহলে টোটাল কয়টি তিনটি আর পয়েন্টের পর কয়টি দুইটি তাই এক্ষেত্রে আমাদের এটি লিখতে হবে নাম্বার তারপরে কমা দিয়ে থ্রি কমা টু অর্থাৎ মোট কয়টি কমা পয়েন্টের পর কয়টি আসো আমরা এটার উত্তরটা একটু খেয়াল করি এই যে এখানে আমরা উত্তরটি লিখে রেখেছি একটু খেয়াল করো ক্রিয়েট টেবিল দিয়ে টেবিলটার নাম আমি যাকে তৈরি করতে চাই এরপর ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে ফিল্ডের নাম ফিল্ডের নাম এস আইডি এখন এস আইডির মধ্যে কি টেক্স টাইপ টেক্স টাইপ কেন বন্ধুরা ওই যে বলেছি একদম শেষে খেয়াল করে দেখো জিরো এই যে এই জিরো এইট সিক্স সেভেন অর্থাৎ এখানেই বোঝা যাচ্ছে শুরুতে শূন্য তাই এটা টেক্স টাইপের এটা নাম্বার টাইপের নয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে নেম নেম অবভিয়াসলি টেক্স টাইপের আর এখানে আমরা বিশ লিখে দিয়েছি বন্ধুরা একটা জিনিস তোমাদের একটু ক্লিয়ার করি কিছু 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 না অধিকাংশ যে এস কিউএল এনভায়রনমেন্টের টেক্সটের পর কিন্তু এই সাইজটা দেয়া যায় না তাই এতে বিভ্রান্ত আর কিছু নেই আমরা দিয়ে দিয়েছি কেন তোমাদের বোঝার সুবিধাতে অনেক বইও দেয়া আছে তাই এবার আসো ক্লাস ক্লাস অবশ্যই নাম্বার টাইপের আর নাম্বার এখানে ক্লাসের মধ্যে আমরা কয়টি অক্ষর দিয়ে পূরণ করেছি দুইটি অক্ষর বলতে আসলে আমি ডিজিটকে এখানে অক্ষরই বলছি ক্যারেক্টার তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান দেখা দুটি করে একটা জিনিস মনে রাখবে কোনো একটা ফিল্ডের তুমি যখন সাইজটা বলে দিবে এই সাইজের চাইতে কম অক্ষর প্রতীক দিয়ে তুমি ফিল্ডটি পূরণ করবে তবে বেশি দিয়ে পূরণ করতে পারবে না যেমন নেম টেক্স বিশ কারো নাম আঠারো অক্ষরে হতে পারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কারো নাম যদি পঁচিশ অক্ষরের হয় তাহলে কিন্তু প্রথম বিশটা নিবে বাকি পাঁচটা নিবে না আচ্ছা এবার আসো জিপিএ এই যে বন্ধুর এটা নিয়ে একটু আগে আলোচনা করেছি জিপিএ তারপর এই জিপিএটা নাম্বার টাইপ কিন্তু কি বলেছিলাম যে টোটাল কয়টি দেখো খেয়াল করে টোটাল কিন্তু তিনটি যে পাঁচ শূন্য শূন্য চার সাত পাঁচ পাঁচ শূন্য শূন্য তাই এখানে লিখেছে হচ্ছে তিন আর পয়েন্টের পর কয়টি পয়েন্টের পর খেয়াল করে দেখো যে দুটি করে তাই এখানে লিখেছি টু ক্লিয়ার বন্ধুরা আচ্ছা তারপরে কমা দিলাম এবং একদম শেষে আমাকে কি করতে হবে প্রাইমারি কিটাকে এভাবে ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখে নির্বাচন করে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা এস আইডিকে প্রাইমারি হিসেবে ব্যবহার করব আমরা এটা ব্যবহার না করে আমরা এই কমান্ডটাও নিতে পারি এক্ষেত্রে ক্রিয়েট টেবিল স্টুডেন্ট দেখো সব ঠিক আছে কেবলমাত্র টাইপের পরিবর্তন আমরা বলেছিলাম টেক্সটের পরিবর্তে আমরা চার নিতে পারি আবার ওয়ার্ড চারও নিতে পারি আর নাম্বারের পরিবর্তে নিউম্যারিক হ্যাঁ সো এই হচ্ছে আমাদের কমান্ডটা এখন আমরা চলো সরাসরি এই কমান্ডটা রান করি ওকে আমি ডাব্লিউ থ্রি স্কুলসের যে অনলাইন এস কিউএল যে এনভায়রনমেন্টটা সেটা ব্যবহার করছি তাহলে ক্রিয়েট টেবিল আর আরেকটা জিনিস বন্ধুরা মনে রেখো এস কিউএল কিন্তু একটি কেস ইনসেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ তাই এর কিওয়ার্ড সমূহ বড় হাতে ছোট হাতে যেভাবে লিখো না কেন কোনো সমস্যা নেই আমাদের বইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো সব বড় হাতের দিয়ে করা ব্লক লেটার দিয়ে কোনো সমস্যা নেই ক্রিয়েট টেবিল তারপরে টেবিলটির নাম তাহলে টেবিলটির নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট এরপর আমরা কি করব এরপর প্রথমে হচ্ছে এস আইডি প্রথমেই হচ্ছে এস আইডি আমি টেক্স ব্যবহার করতে পারি আমি চার ব্যবহার করতে পারি আমি এখানে ওয়ার্ড চার ব্যবহার করব আমি সবই ব্যবহার করতে পারি সেটা দেখানোর জন্য ওয়ার্ড চার তাহলে কয়টি দশটি সর্বোচ্চ দশটি আমরা অক্ষর এখানে ব্যবহার করতে পারব আচ্ছা বন্ধুরা তুমি চাইলে কিন্তু পাশেও প্রাইমারি কি লিখে প্রাইমারি কি লিখে দিতে মানে প্রাইমারি কি নির্বাচন করতে পারো কিন্তু আমরা সেটা করবো না কিন্তু শেষেই করব কমা এরপর কি এরপর হচ্ছে নেম তাহলে নেমও হচ্ছে কি নেমও হচ্ছে টেক্সট টাইপ তাই এখানে আমি ওয়ার্কার ব্যবহার করছি তাই এটা লিখলাম নেম আমি দিলাম হচ্ছে বিশ তুমি এখানে টেক্সট ব্যবহার করতে পারো এখানে ক্যার ব্যবহার করতে পারো তারপরে তারপরে হচ্ছে ক্লাস ক্লাস আমি দেখো 
নাম্বার ব্যবহার করব দেখো এখানে যদি ভ্যালিড কোনো একটা কিওয়ার্ড বা টেক্সট টাইপ টাইপ হতো তাহলে এটা রং এভাবে পরিবর্তন হতো কিন্তু নাম্বারে এই রংটু পরিবর্তন হয়নি এতে আমি বুঝে গেলাম যে আমার এই এসকিউএল এনভায়রনমেন্ট নাম্বারকে সাপোর্ট করে না অর্থাৎ আমাকে এখানে নিতে হবে নিউমেরিক দেখো নিউমেরিক নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমি এই কথা তোমাদের আগেই বলেছিলাম আচ্ছা ক্লাস তাহলে এখানে নিলাম দুই অর্থাৎ দুটি দিয়েছে তারপরে হচ্ছে জিপিএ জিপিএও হচ্ছে নিউম্যারিক কিন্তু বন্ধুরা মনে আছে নিশ্চয়ই মোট কয়টি তিনটি কমা পয়েন্টের পর কয়টি দুইটি আচ্ছা তারপর আমরা প্রাইমারি কি কে আমাদের প্রাইমারি কি হচ্ছে এস আইডি তাই সেটাকে এখানে লিখে দিব এস আইডি তারপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ সেমি কলন এই হচ্ছে আমাদের কম কমান্ডটি এবার আমরা একটু রান করি ইউ হ্যাভ মেরে চেঞ্জ টু ডাটাবেস খেয়াল করো এই যে আমার একটা টেবিল তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং এই টেবিলের মধ্যে কোনো রেকর্ড এখনো ইনসার্ট করা হয়নি নট নাল ইউনিক এই ধরনের ফিল্ডও আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ যদি আমি কোনো একটা ধরো আমি এখানে লিখে দিলাম নেম নেম ফাঁকা হতে পারবে না তাহলে আমাকে এখানে লিখে দিতে হবে নট নাল চাইলে তুমি নট নালটা এখানেও অর্থাৎ এস আইডিও দিতে হবে এখানে নিতে পারো এই হচ্ছে আমাদের নট নালের ব্যাপার আর ইউনিক ইউনিক যদি তুমি কোনো একটা ফিল্ডের পাশে লিখো তাহলে সেটি প্রাইমারি কি না হলেও সেই ইউনিক হিসাবে ডেটা ইনসার্ট করতে আমাদের বাধ্য করবে এই ছিল আমাদের টেবিল তৈরি কমাট আমরা পরবর্তী লেকচারে দেখব কিভাবে এখানে রেকর্ড ইনসার্ট করতে হয় ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো